അപ്പം ഈ മീൻകറി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പാണ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാം എളുപ്പത്തിൽ കറി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പണി തീർക്കാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് മീൻ കറി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരപ്പ് ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കി അഴപ്പ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ മീൻ വെട്ടാനായിട്ട് പോവുക കാരണം മീൻ വെട്ടി കഴുകി വരുമ്പോഴേക്ക് അരപ്പിൽ നന്നായിട്ട് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മീൻ കറി റെഡിയാകും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കിലോ മിച്ചമുള്ള മീനാണേ അപ്പം അതിനുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ കാണാലോ അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്ന കറിയാണേ ഏട്ടക്കൂരി കറി വെക്കുന്ന രീതിയാണിത് അപ്പം നമ്മളിത് വറുത്തരച്ച് കറി വെക്കുക ഇതൊന്നും ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലിൻ കറിയല്ല ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കറിയുടെ മോഡലാണിത് തീ ഓൺ ചെയ്തു ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് പൊടികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തീ ഓൺ ചെയ്ത് പാത്രം ചൂടായിട്ടിരിക്കരുത് എപ്പോഴും പൊടികളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാത്രം ചൂടാക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഒന്നും വറുത്തെടുക്കുക പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഏട്ടക്കൂരിയുടെ റെസിപ്പി എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജാനുവരിയിൽ നാട്ടിലെത്തും നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മീൻകട ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏട്ടക്കൂരി വരവ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി മേടിച്ച് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിടണം മുളക് പൊടി ഇതൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ട് ഇത് വറുത്ത ടേസ്റ്റ് നമുക്കത് കറിയിൽ കിട്ടുകയും വേണം ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുപ്പിക്കണം തണുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത അരപ്പിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് പുളിയും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കണം അങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അരപ്പിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങളെ ഇട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയുടെ ആ ബ്രൈറ്റ് കളറൊക്കെ മാറി ഇത് വറുന്ന കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മുടെ പാത്രത്തിന് ഓൾറെഡി ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പാത്രത്തിലിരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുരിയും തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകരുതേ അതുകൊണ്ട് തെരുതര തെരുതര ഇളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പിനകം മുളക് പൊടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തണുത്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതിന് തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല പകരം അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്ട്രേറ്റ് മീനിന് അരപ്പുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കുഞ്ഞായിട്ട് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ധാരാളം കറിവേപ്പില അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി വലിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുഞ്ഞ് അല്ലിയുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് അരിഞ്ഞതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിളർന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കഷ്ണത്തിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് പിളർന്നിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഞ്ചി കുഞ്ഞായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞത് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്മൾ ചേർക്കണം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല മൂത്ത് പഴുക്കാറായിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കുടമ്പുളി കുടമ്പുളി അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ ഒരു കിലോ മീൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ പുളി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പുളിയാണ് ഇതിന് നല്ല ഉറയുള്ള പുളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഞ്ചെണ്ണമാക്കി കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കിലോ മിച്ചമുള്ള ഈ മീനിന് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയുമാണ് എടുത്ത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിയെടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അരപ്പും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കാം മീൻ കറി വെക്കാനുള്ള ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു ഞാൻ തീയും കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അതിലേക്ക് ചെയ്യ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുളി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നാടൻ രീതിയിൽ അതായത് നാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം ഉലുവയും കടുവൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുക ഇത് പഴയ സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പുളിയും വെള്ളവും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കും ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് മല്ലി മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് ചേർക്കാം നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരയ്ക്കുന്നത് നമ്മളിത് വറുത്തിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം മീൻ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും നമുക്ക് ഇനിയിതൊന്ന് ഇളക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം വെളിയിൽ മഴ തകർത്ത് വെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് തിളയ്ക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണം തീ കുറയ്ക്കണം മൂടി വെച്ച് അത് പുളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം കൂടെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിനി മീൻ വെട്ടി തേച്ച് കഴുകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം പെ അരപ്പ് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറക്കാം മൂടി തുറന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ മുഴുവനോടെയുള്ളതാണേ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉലുവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അരപ്പൊന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കുക അരപ്പിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പുളി ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതീയിൽ തീ കുറച്ച് ഓൾറെഡി ഇനി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ പരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ടു ഇനി മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയിടുവാണേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇത് അരപ്പിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ പാകമല്ലേ വൃത്തിയും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങി മീനും കൂടി ഇട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇനി അത് തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് കറി മീനിനെ മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ മീൻ കറി റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് അതായത് മീനും വെന്ത് അരപ്പൊക്കെ കുറി കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ച് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവയും കടുകും എണ്ണ മൂപ്പിച്ച് അതിനകത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് വറുത്ത് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കുക രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചെയ്യുന്ന മീൻ കറി നല്ല എരിവും പുളിയുമുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളതിൻ്റെ എരിവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം ഇനി എക്സ്ട്രാ ഹോട്ട് വേണ്ടിയവർ മുളക് പൊടി കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും മതിയാവും അതുപോലെ പുളി ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊരളവ് പറയുന്നു എന്നതല്ല ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഏട്ടക്കൂരി എങ്ങനെ കറി വയ്ക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാനത് കാണിച്ചു തരുവാണ് പഴയ കാലത്ത് അതായത് പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ കറി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു രീതിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മീൻ കറിയുടെ കളർ കണ്ടില്ലേ 
ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ളൊരു കളറാണ് കാരണം നമ്മൾ വറുത്തരച്ചാണ് ഈ കറി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം മീനിന് ആവശ്യത്തിന് ചാറുണ്ട് ഇത് മീൻ പ്രോപ്പർ കറിയാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്നത് തിളയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ചൂടാക്കി ഉലുവയും കടുകും പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് അതും വറുത്ത് കറിവേപ്പിലയും വറുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണ കടുക് താളിക്കുന്ന രീതി തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക കടുക് തളച്ചത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് ചുറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തളിച്ചതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേരും നല്ല രുചിയുള്ള ഏട്ട കൂരി കറി വെച്ചാണിത് ചെറിയ കൂരി മീനായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനെനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ കൂട്ടരുത് കൂട്ടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രുചി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തണുത്ത് കൂട്ടണം ഈ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കറി എടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏട്ടക്കൂരി കറി വെച്ച നല്ല രുചി കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഇരുന്ന് തടത്തതിന് ശേഷം എരിവും പുളിയും എല്ലാം കൂടി മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചതിൻ്റെ ആ രുചിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം കപ്പ പുഴുക്കിൻ്റെ കൂടത്തിൽ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ